nimefarijika nimeona watoto wanatengeneza mizani wamebuni mizani wametengeneza makapo wengine wamekuwa kama ma, wanajifanya kama wanaunda ndege yani vitu ni vingi sana kweli science ina mambo mengi sana na nimekuja kugundua kwamba kwa nini dunia inaongozwa na matajiri wengi ni wanasayansi kumbe wenzetu walianzia huku chini Dunia sasa hivi mtazamaji ninayekwambia dunia iongozwe na wakulima inaongozwa na, na wanasayansi wabunifu ndio wanaongoza hii dunia dunia yote inahangaika na watu hao tu wanabuni mabomu wanabuni vitu gani mandege makubwa makubwa ndege na beba watu 3000 5000 ni sayansi kwa hiyo binafsi hapa nimekuja lakini binafsi Roi na uma sana mshikaji wangu. Yaani haiwezekani tunakuja kwa watoto wana. Sipi nisemeje ba. Asante mtangazaji Roi na ni uma sana. Kwa nini kwa nini kwa nini? Unajua unajua shule tulizosoma sisi ni shida za shida sana, shida sana. Sasa hivi elimu ni nzuri rafiki yangu, nzuri sana. Watoto wanasoma shule nzuri, watoto wana maisha mazuri, angalia majengo yao. Sasa ina uma sana rafiki yangu. Sina namna lakini nifanye nini? Naomba Mungu ajalie watu waleta watoto wao na mimi mtoto wangu nimleta huko na sasa kuja kusoma vizuri. Kimsingi ni naumia lakini nataka ni shauri serikali yangu na hasa rais wangu mpendwa kabisa mama Samia Sulu Hassan haya mambo ya elia science anzie na shule za serikali watoto waweze kusoma kuanzia huko wajifunze wapate walimu wenye uwezo wenye weledi mkubwa ili watoto wetu kuanzia huko shule za msingi za kiserikali nao wapate kuwa na elimu kubwa sana kwa sababu mwisho wa siku huyu mtoto hapa akitoka siku akija sekondari atakutana na mtoto aliyetoka shule ya, ya serikali ni hatari sana mtoto hapa atakuwa juu sana maana cheko itakuwa ni shida. Mimi niombe sana hata serikali ihakikishe watoto wetu wa shule za serikali nao wanapata elimu wanapata elimu hizi lakini pia hata lugha ya Kiingereza. Mimi nakwambia ni mwanaibu hapa watoto wanatema mayai sio mchezo. Piga ngeli la hatari. Sasa hapo baba ndio unapata aibu, ni mtoto unamleta Netflix afu ya Kiingereza nehi. <laughs> Mtihani huo. Sasa hivi ni makini kidogo asanteni sana. Lakini serikali naomba isimame kabisa kidete kuhakikisha somo la science linakwenda kuanzia darasa la kwanza shule za serikali mpaka kufika kidato mpaka mpaka kufika kidato cha 6 kama kawaida. Science kwa vitendo. Wafanye science kwa vitendo. Wasubiri kwenda kuanzia form 4 au form 3 form 1 hapana. Waanzie primary tena darasa la kwanza la awali kama bisi walifanyika hapa Netflix. Hakika Netflix imekuwa ni somo kubwa sana. Leo kwa kweli nimeona vitu ambavyo Mimenifurahisha sababu kwa kizazi cha sasa hivi tunakoelekea watoto wanatakiwa kujifunza vitu vya ubunifu. Tumeona wamejifunza vitu vingi. Watoto wanaweza kujielezewa na confidence. Mtoto anaelezea namna oxygen inavyotakiwa kutengenezwa hadi kutokea. Ni kitu ambacho kidogo kinashangaza mtoto wa class 1. Kwa kweli imenifurahisha. Mtoto ana uwezo wa kutengeneza kitu jasiria mali na kueleza matumizi yake. Nimenifurahisha sana kwa sababu tunapoelekea sasa hivi ajira ni changamoto. Kwao watoto wanatakiwa kujifunza kujitegemea na ujasiri wa mali ndo hicho nzima ya mjini sasa hivi. Kati ya vitu ambavyo vimeonyesha mshangao ni uwezo mkubwa wa watoto kuelewa mambo ya juu sana ya kisayansi. Mambo haya yanaonyesha ubunifu wa hali ya juu sana kwamba uh, shule hizi zikiwekezwa kwa msingi bora kuanzia uh, kwenye shule hizi za awali kama ambavyo uh, au wanaitwa nebricks wamefanya wonders wajabu ya kweli kwamba kweli wamewekeza na wanania thabiti ya kuhakikisha kwamba somo la sayansi linakuwa sehemu ya ubunifu mkubwa na ufanisi wa pekee uliofanywa na Netflix. Kwa kupitia maonyesho haya nimeona jinsi watoto walivyokuwa na experience nzuri kabisa katika kuelezea vitu ambavyo wamejifunza especially katika vitu vya science. Watoto wananasa vitu vizuri sana. Nadhani ni umaili zaidi wa walimu wao. Walimu wao wako serious katika kuwafundisha watoto, wanajua ni kitu gani wanachokifanya. Nacho washauri e, wazazi pia wanapokuwa nyumbani waweze kuwa kuwa kuwashawishi au kuwasaidia vijana wao kuwa wabunifu kwa sababu kuna vitu ambavyo mtoto anaweza kujifunzia kuanzia nyumbani kwa kuangalia zana zana ambazo zipo karibu pale zana tofauti tofauti 
akaanzia pale tu mtoto ukaona nabuni kufanya kitu basi umsupport na wewe pale e, kitu kile kikihitaji kununua unaenda unanunua vitu zaidi au unafuatilia kuona mtoto wangu alikuwa anajaribu kutengeneza kitu gani kwa hiyo ni msupportie ili kusudi aweze kufikisha lengo lake kwa sababu anapoanzisha kuna malengo yake unaendelea kumuuliza ulikuwa unajaribu kubuni nini atakwambia nilikuwa nataka kutengeneza kitu fulani kwa wazazi tuwe mstari wa mbele kwa support vijana hata wanapokuwa nyumbani kuhakikisha kwamba swala zima la sayansi linakuwa yani kuanzia nyumbani hadi unapofika shuleni yani mtoto ajue kwamba bwana dunia hii ya karne hii ni ubunifu na ni science kwa hiyo e, nafikiri wazazi wito wangu kwao ni kwamba wawe karibu sana na vijana na wawe tayari kuwa kuwapa e, msaada pale ambapo watauhitaji kutokana na siku ya leo tumeweza kuibua vipaji mbalimbali vya watoto kwa sababu tumeweza kuona watoto wameshiriki wame pamoja na wazazi kuweza kuandaa vitu mbalimbali kwa hiyo jambo hili ni zuri sana na nilitamani sio tu nebris kama kuna taasisi nyingine basi ingeweza kufanya ili kuweza kuibua vipaji mbalimbali kwa ajili ya watoto wetu kama tunavyofahamu kwamba sasa hivi science ndio kila kitu mwili wetu tu huu hapa ni science kila kitu kinachofa tunachokifanya kinaambatana na science kwa hiyo tumeona tubezi kwa misingi hiyo ya kisayansi kuanzia pre primary mpaka standard 7 Tunatamani kuweza kuandaa watoto wetu, tunatamani waje kuwa tupate kizazi ambacho kinaweza kika kikajiamini. Kwa sababu tunaona kwamba sasa hivi kumekuwa na changamoto nyingi, watoto wengi wanamaliza darasa la saba, lakini wanashindwa, hawajui nini wafanye. E, tukasema kwamba tukiwaandaa basi mtoto anapomaliza darasa la saba anaweza akaamua kufanya kitu chochote, akaamua kujiajiri, anaweza akaoperate mashine, anaweza akafungua aka, aka shughuli yoyote ile ambayo anaweza kufanya. Tunaona kuna watoto wanamaliza darasa la saba hawezi hata kubadilisha taya ya umeme. Eh? Too bright imeungua mtoto hawezi kubadilisha. Tunaona mtoto anamaliza darasa la saba hawezi hata kufikiria kwamba anaweza nikafanya nika project fulani na ikaniingizia kipato. Akili zake zinawaza tu kwenye kuajiriwa. Kwa hiyo tumeona tufanye hivyo basi mtoto ili aweze kujifunza chochote. Angalau atakapomaliza darasa la saba aweze ku toka na chochote ambacho kitakachomfanya aweze kujisimamia katika maisha yake mbali na kuajiriwa. Mkuu wa chuo cha The Amazon chenye usajili wa Nativate anawatangazia umma na vijana wote waliohitimu kidato cha nne kujiunga na kozi fupi na ndefu zenye fursa za ajira. Kozi zitolewazo ni Hotel Services and Operation Management, Hotel Housekeeping, Hotel Food and Beverage Service and Sales, Hotel Front Office Reception. Hotel Food Production and Cookery, kozi ya utengenezaji wa keki, uokaji na upambaji, kozi ya urembo wa nywele, uso na kucha, makeup and hair dressing, tourism management and tour guide, mafunzo ya udereva, secretarial course, kozi ya uhazili level 1, 2 na 3, computer application courses, internet and typing speed, graphic design, Adobe packages, accounting package, kozi ya Kiingereza, tembelea matawi yaliyoko geta kibaoni azania mbagala rangi tatu mezi luis ukonga banana makumbusho standi the amazon driving school kibaha the amazon driving school kigamboni ferry the amazon college ni kisima cha mafanikio